আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাই কেমন আছো আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছো বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স এই সাবজেক্টের উপর আমি আজকে 5 নম্বর লাইভ ক্লাস নিব আজকের ক্লাসে আমরা শিখব বাইভেরিয়েট ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল কিভাবে তৈরি করতে হয় আমি গত ক্লাসেও বাইভেরিয়েট ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল বা 2A টেবিল কিভাবে তৈরি করতে হয় সেই বিষয়টা দেখিয়েছিলাম বাট সেই অঙ্কগুলোর মধ্যে ক্লাস ইন্টারভাল দেওয়া ছিল বাট আজকে আমরা যে অঙ্কগুলো শিখব সেই অঙ্কের মধ্যে কিন্তু ক্লাস ইন্টারভাল দেওয়া থাকবে না অর্থাৎ ক্লাস ইন্টারভাল যদি প্রশ্নে দেওয়া না থাকে তাহলে কিভাবে বাই ভেরিয়েট ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল তৈরি করতে হয় বা টু এ টেবিল তৈরি করতে হয় এই বিষয়টা কিন্তু আমরা আজকের ক্লাসে শিখতে পারব আমি বোর্ডে কিছুটা তুলে রেখেছি যাতে টাইমটা একটু সেভ হয় দেখো আমাদের প্রবলেম পাঁচের দুই নম্বর যে অঙ্কটা আছে এই অঙ্কটা আমি তোমাদের মোবাইলই দেখাই স্ক্রিনে দেখাচ্ছি দেখো প্রবলেম পাঁচের দুই নম্বর অঙ্ক ঠিক আছে যে নিচের যে অঙ্কটা আছে প্রবলেম পাঁচের দুই নম্বর যে অঙ্কটা আছে এটা ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক বোর্ডে কিন্তু এই এই টাইপের অঙ্ক আসে হ্যাঁ বা তোমরা যারা ইনকোর্স পরীক্ষা দিবা সামনে জানুয়ারিতেই হয়তো ইনকোর্স পরীক্ষা হয়ে যেতে পারে বা ফেব্রুয়ারিতে হবে মাস্ট হ্যাঁ তো ইনকোর্স পরীক্ষা যারা দিবা তাদের জন্য কিন্তু এই অঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো দেখো আমাদের প্রবলেম পাঁচের দুই নম্বর যে অঙ্কটা আছে এখানে কি বলেছে এখানে বলা হয়েছে দ্য ফলোইং ডাটা প্রেজেন্ট দ্য মার্কস ইন বিজনেস ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স অফ থার্টিন স্টুডেন্টস প্রিপেয়ার এ বাইবেরিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল ফ্রম দ্য ফলোইং ডাটা আচ্ছা এই পুরো লাইনটাকে আমরা একটু ভেঙে ভেঙে বুঝি বলছে দ্য ফলোইং ডাটা প্রেজেন্ট মানে নিচের তথ্যগুলো প্রকাশ করে দ্য মার্কস ইন বিজনেস ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স অফ থার্টিন স্টুডেন্টস তেরো জন স্টুডেন্টের ব্যবসায় গণিত এবং ব্যবসায় পরিসংখ্যানের মার্কস নিচের টেবিলে প্রকাশ করা হয়েছে প্রিপেয়ার বাই ভেরিয়েট ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল ফ্রম দ্য ফলোইং ডাটা এই তথ্যগুলো হতে আমরা বাই ভেরিয়েট ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল তৈরি করব বা দ্বি চলক বিশিষ্ট টেবিল তৈরি করব তো আমাদের অঙ্কে এক্সের কয়েকটা মান দেওয়া আছে বেশ কয়েকটা মান দেওয়া আছে তেরো জন স্টুডেন্টের তেরোটা নম্বর দেওয়া আছে আর ওয়াইয়েরও তেরোটা মান দেওয়া আছে তেরো জন স্টুডেন্টের জন্য তেরোটা নম্বর দেওয়া আছে তো এগুলো আসলে কিসের নম্বর প্রশ্নে কিন্তু বলাই আছে যে বিজনেস ম্যাথের পাশে দেখো এক্স দেখা আছে হ্যাঁ আমি এখান থেকে একটু দেখাই এই যে দেখো বিজনেস বিজনেস ম্যাথমেটিক্সের পাশে কিন্তু এক্স লেখা আছে আর বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্সের পাশে কিন্তু ওয়াই লেখা আছে তাহলে বিজনেস ম্যাথ মানে হচ্ছে এক্স আর বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স মানে হচ্ছে ওয়াই তো আমাদের টেবিলের মধ্যে যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে এক্সের তেরোটা মান দেওয়া আছে যার অর্থ হলো বিজনেস ম্যাথে তেরো জন স্টুডেন্ট কি কি নম্বর পাইছে সেই নম্বরগুলো দেওয়া আছে আবার ওয়াইয়েরও তেরোটা নম্বর নিচে দেওয়া আছে সো ওয়াই মানে বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স সো বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্সে তেরো জন স্টুডেন্ট কেমন নম্বর পাইছে সেই নম্বরগুলো দেওয়া আছে এক্স এবং ওয়াই এই দুইটা চলক এর মান আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে বাই ভেরিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল বা দ্বি চলক বিশিষ্ট টেবিল তৈরি করতে হবে তো গত ক্লাসের সাথে এই ক্লাসের পার্থক্যটা কি আমরা তো পাঁচের এক নম্বর অঙ্কটাও করেছিলাম বাই ভেরিয়ার টেবিল বা টু এ টেবিল শিখেছিলাম তো আজকেও তো আমি টু এ টেবিল বা বাই ভেরিয়ার টেবিলই তৈরি করা শেখাবো সো গত ক্লাসের সাথে এই ক্লাসের পার্থক্যটা কি পার্থক্যটা হচ্ছে গত ক্লাসে আমাদের ক্লাস ইন্টারভাল দেওয়া ছিল ঠিক আছে এই যে দেখো এই যে ক্লাস ইন্টারভালগুলো দেওয়া ছিল এক্সের ক্লাস ইন্টারভাল দেওয়া আছে ওয়াইয়ের ক্লাস ইন্টারভাল দেওয়া আছে আর দুই নম্বর যে অঙ্কটা আমরা এখন যেটা করব এই দুই নম্বর অঙ্কে কিন্তু কোনো ক্লাস ইন্টারভাল দেওয়া নাই আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে বিজনেস ম্যাথ বা এক্সের ক্লাস ইন্টারভাল কত সেটা বের করা তারপর বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স বা ওয়াইয়ের ক্লাস ইন্টারভাল কত সেটা বের করা এক্স আর ওয়াইয়ের ক্লাস ইন্টারভাল যদি আমরা বের করতে পারি তাহলেই কিন্তু বাই ভেরিয়েট ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল বা টু এ টেবিল আমরা তৈরি করতে পারবো তো এক্সের ক্লাস ইন্টারভাল বের করার জন্য এক্সের যে তেরোটা নম্বর আছে এই তেরোটা নম্বরের মধ্যে হাইয়েস্ট ভ্যালু কত আর লোয়েস্ট ভ্যালু কত প্রথমে ফাইন্ড আউট করতে হবে আমি এক্সের হাইয়েস্ট ভ্যালু এবং লোয়েস্ট ভ্যালু ফাইন্ড আউট করে রেখেছি তোমরা দেখো এক্সের হাইয়েস্ট ভ্যালু একদম লাস্টে বাষট্টি দেওয়া আছে এখানে একটা গোল চিহ্ন দিবা আমার মতো করে আর এক্সের সর্বনিম্ন যেই ভ্যালু সেটা হচ্ছে পনেরো পনেরোর মধ্যে একটা গোল চিহ্ন দিবা আবার ওয়াইয়ের ক্ষেত্রেও সেম ওয়াইয়ের সর্বোচ্চ ভ্যালু হচ্ছে বিরানব্বই এই বিরানব্বইয়ের মধ্যে একটা গোল চিহ্ন দিবা আর ওয়াইয়ের সর্বনিম্ন ভ্যালু হচ্ছে চল্লিশ এই চল্লিশের মধ্যে একটা গোল চিহ্ন দিবা তো এক্সের হাইয়েস্ট ভ্যালু লোয়েস্ট ভ্যালু ফাইন্ড আউট করা হয়ে গেছে ওয়াইয়ের হাইয়েস্ট ভ্যালু লোয়েস্ট ভ্যালু ফাইন্ড আউট করা হয়ে গেছে
আচ্ছা তো আমি প্রথমে হেডিং দিলাম হ্যাঁ বক্স কিন্তু আঁকবো না প্রথমে এখান থেকে অঙ্কটে স্টার্টিং হবে আমি প্রথমে লিখলাম যে ফর বিজনেস ম্যাথমেটিক্স ব্র্যাকেটে লিখলাম এক্স প্রশ্নে বলাই আছে বিজনেস ম্যাথমেটিক্সকে এক্স দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে তো বিজনেস ম্যাথমেটিক্স নামে একটা হেডিং দিলাম এখন বিজনেস ম্যাথের ক্লাস ইন্টারভাল কত বা শ্রেণী ব্যবধান কত এটা কিন্তু আমরা জানি না প্রথমত ক্লাস ইন্টারভাল বের করতে হবে হ্যাঁ বিজনেস ম্যাথের ক্লাস ইন্টারভাল কত এটা আমাদের বের করতে হবে তারপর বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্সের ক্লাস ইন্টারভাল কত সেটাও আমাদের বের করতে হবে এক্স এর ক্লাস ইন্টারভাল বের করে ফেলবো ওয়াই এর ক্লাস ইন্টারভাল বের করে ফেলবো দেন আমরা বাই ভেরিয়েট ফ্রিকুয়েন্সি টেবিল তৈরি করব তা আমি টেবিল নিয়ে পরে কথা বলি আপাতত আমরা বিজনেস ম্যাথমেটিক্স বা এক্স এর ক্লাস ইন্টারভাল কত সেটা বের করে ফেলি তো প্রথমে লিখবো উইনো আমরা জানি ক্লাস ইন্টারভাল বের করার সূত্র হচ্ছে রেঞ্জ ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি টু টু লগ এন আমরা এই সূত্র দিয়ে ক্লাস ইন্টারভাল বা শ্রেণী ব্যবধান বের করব এখন রেঞ্জ বের করার একটা সূত্র আছে রেঞ্জ বের করার সূত্র হচ্ছে হাইয়েস্ট ভ্যালু মাইনাস লোয়েস্ট ভ্যালু হাইয়েস্ট ভ্যালু মাইনাস লোয়েস্ট ভ্যালু আর নিচে তোমার কি আছে ওয়ান প্লাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি টু টু লগ এন এন এর পরিবর্তে আমরা কত বসাবো স্টুডেন্ট কয়জন ছিল তেরো জন সো আমি এন এর পরিবর্তে তেরো বসাই দিব আচ্ছা এখন হাইয়েস্ট ভ্যালু আমি একটু আগে তোমাদের দেখিয়েছি এক্স এর হাইয়েস্ট ভ্যালু কত এক্স টে এক্স এর হাইয়েস্ট ভ্যালু হচ্ছে বাষট্টি আর লোয়েস্ট ভ্যালু হচ্ছে পনেরো তাহলে আমি হাইয়েস্ট ভ্যালু লিখে ফেললাম সিক্সটি টু এটা হচ্ছে হাইয়েস্ট ভ্যালু আর লোয়েস্ট ভ্যালু হচ্ছে পনেরো আর নিচের মানটা কত আসে আমি একটু ক্যালকুলেট করে দেখি দাঁড়াও আমরা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে এই ক্যালকুলেশনটা করব প্রথমে ওয়ান আছে ওয়ান লিখবো তারপর প্লাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি টু টু থ্রি পয়েন্ট থ্রি টু টু তারপর লগ থার্টিন সো আমি লগ থার্টিন লিখলাম সো নিচের মানটা আসে কত ফোর পয়েন্ট সেভেন জিরো জিরো ফাইভ নিচের মানটা আসে ফোর পয়েন্ট সেভেন জিরো জিরো ফাইভ তাহলে এখানে বাষট্টি থেকে পনেরো যদি আমরা বিয়োগ করি বাষট্টি মাইনাস পনেরো তাহলে আসে ফর্টি সেভেন আর নিচে আসে ফোর পয়েন্ট সেভেন জিরো জিরো ফাইভ সো ভাগ যদি করি তাহলে কত আসে ফর্টি সেভেন ভাগ ফোর পয়েন্ট সেভেন জিরো জিরো ফাইভ ভাগ করলে আসে নাইন পয়েন্ট নাইন 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 পয়েন্ট নাইন নাইন আসে তো এটা কার কাছাকাছি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন এটা দশের কাছাকাছি তাই না সো নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন যেহেতু দশের কাছাকাছি সো আমরা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন নিব না নাইন নাইন পয়েন্ট নাইন নাইনের পরিবর্তে আমরা দশ নিব তা আমরা লিখবো সিন্স ক্লাস ইন্টারভাল ইজ সিন্স ক্লাস ইন্টারভাল ইজ নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন বাট সুইটেবল ক্লাস ইন্টারভাল সুইটেবল ক্লাস ইন্টারভাল ইজ টেকেন টেন আমরা এই কথাটা লিখব যে সিন্স ক্লাস ইন্টারভাল ইজ নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন যেহেতু আমাদের ক্লাস ইন্টারভাল নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন বাট সুইটেবল ক্লাস ইন্টারভাল ইজ টেকেন টেন কিন্তু যথাযথ শ্রেণী ব্যবধান আমরা দশ নিলাম আমাদের শ্রেণী ব্যবধান যেহেতু নাইন পয়েন্ট নাইন আসছে আমরা সেহেতু কি করলাম যথাযথ শ্রেণী ব্যবধান দশ নিলাম তাহলে আমাদের এক্সের ক্লাস ইন্টারভাল কত পেয়ে গেছি দশ পেয়ে গেছি তোমরা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো এক্সের ক্লাস ইন্টারভাল বের করা হয়ে গেছে এখন আমি কি করব সেইমভাবে ওয়াই এর ক্লাস ইন্টারভাল বের করব ঠিক আছে সেইমভাবে কি করব ওয়াই এর ক্লাস ইন্টারভাল বের করব তোমরা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো আমাদের এক্সের ক্লাস ইন্টারভাল বের হয়ে গেছে দশ এখন আমরা লিখবো যে ফর বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স দ্যাটস মিন ওয়াই এর ক্লাস ইন্টারভাল কত এইটা আমরা এখন নির্ণয় করব ঠিক আছে বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স বা ওয়াই এর ক্লাস ইন্টারভাল কত এইটা আমরা এখন নির্ণয় করব অলমোস্ট সেমই থাকবে সব কিছু তো আমি রেখে দিলাম এগুলো ঠিক আছে এগুলো আমাদের কাজে লাগবে একটু পরে আচ্ছা এখন আমরা লিখবো যে ফর বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স লিখবো ফর বিজনেস ফর বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স আচ্ছা ফর বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স 
এখন ক্লাস ইন্টারভাল বের করার জন্য সূত্র একই থাকবে রেঞ্জ ডিভাইড বাই 1+3.322 log n আমরা এই সূত্রটাই প্রয়োগ করব রেঞ্জ কে ভাঙলে পাওয়া যায় হাইয়েস্ট ভ্যালু মাইনাস লোয়েস্ট ভ্যালু আর নিচে হরে যেটা আছে 1+3.322 log n n এর পরিবর্তে আমরা 13 বসাবো কেন 13 বসাবো কারণ স্টুডেন্ট 13 জন তো এই জন্য n এর পরিবর্তে 13 বসাইতে হবে এখন হাইয়েস্ট ভ্যালু কত y এর হাইয়েস্ট ভ্যালু কত y এর লোয়েস্ট ভ্যালু কত এটা আমাদের फाइंड আউট করতে হবে तो तुम्हारा शीटर मध्य देखा जो वाइर हाइस्ट भैलू हम बिरानब्बे और लोएस्ट भैलू हम चल्लिस हाइस्ट भैलू हम नाइनटी टू और लोएस्ट भैलू हम चल्लिस तो हम जो बिरानब्बे थे चल्लिस बद दी तान्न ये बान्न के फोर पॉइंट सेवेन जिरो जिरो फाइव द्वारा भाग करब तो बान्न के जो फोर पॉइंट सेवेन जिरो जिरो फाइव दिए भाग करी तो हमें कत आन्न भाग फोर पॉइंट सेवेन जिरो जिरो फाइव सो भाग कर ले आशे इलेवेन पॉइंट जिरो सिक्स कत आशे इलेवेन पॉइंट जिरो सिक्स तामल लिख बो सिंस क्लास इंटरवल इज इलेवेन पॉइंट जिरो सिक्स जहूँ तो हमारे क्लास इंटरवल इलेवेन पॉइंट जिरो सिक्स आशे किंतु स्वीटेबल क्लास इंटरवल इस टेकन टेन किंतु जो तो तो कौन दुई टा तुम्हारे होते हैं शंकर माच खाने आते हैं जब मन दोष और पुनेरो ये दुई टा माझे ही तो ऐकर दोष में एक शून्य छोय आते हैं तो तो क्लास इंटरवल टा के दोषेर काचा काची ना पुनेरो काचा काची आमिजो दी जिगर शकोडी तालो तुम्हें कार काचा काची बोल बा ऐकर दोष में शून्य छोय इटा की पुनेरो काचे तो हम लोग अवश्य दोष क्लास इंटरवल निभो। अब तो क्लास इंटरवल नया और कितना अभी किंतु पास तो संख्या बोल दिए थे। क्लास इंटरवल होए पास निभा, ना होए दोष निभा, ना होए पौनरो निभा, ना होए बीस निभा, ना होए पौतीस निभा। पाँच, दोष, पौनरो, बीस, पौतीस। ये पास तो संख्या बाहरे क्लास इंटरवल शा� से मानटा कि पाँच दस पंदर बीस ना कि पचिसर का जानते हैं तो एगारो दशमिक शून्य छा कि पाँचर का दस पंदर का बीस ना कि पचिसर का जानते हैं तो हमें देखते एगारो दशमिक शून्य छा ठीक दस तुम दस और पंद्रह मजखान संख्या पे गे एगारो दशमिक शून्य छह तुम एक देखा जो एगारो दशमिक शून्य छा कार दिखे हेले आ दस दिखे हेले आ कि पंद्रह दिखे हेले आ देखते एगारो दशमिक शून्य छाटा दस खूब ही निकटे हाँ दस दिखे हेले आो हम हम दस सूटेबल क्लस इंटरवल चूज करब जेहेतु हमारे क्लस इंटरवल एगारो दशमिक शून्य छे क्योंकि सूटेबल क्लस इंटरवल दस निब ताहले एक्सर क्लास इंटरवल बेर होएगा अच्छे दोष वायर क्लास इंटरवल बेर होएगा अच्छे दोष एकोन आम्रा बाइब्रेट फ्रीक्वेंसी टेबल तो ये करते पार बो तो टेबल तो ये करा जो नो आमी प्रथम एक हेडिंग दिलाम जे बाइब्रेट फ्रीक्वेंसी टेबल ये तो अच्छा मदर रिक्वायरमेंट पौरे एक्सक्लूसिव मेथड लिखते प अच्छा इटा बुझार जोन ना हम लोग उसे एक तो मेन वाली गणना करें नहीं बोल ठीक है जब प्रथम होता हम लोग टेबल टा ये जो चट्टा जो कॉर्न आते हैं इटा हम लोग एक नहीं माने आये तक अगर जो बॉक्स टा आते हैं ये बॉक्स टा हम लोग एक नहीं तार पर ये दाग टा दीच्छी और ये ये लास्ट टा दाग दीच्छी एक हने का दाग दिवो, इटलो एक्सर कॉलम, आ लास्ट टाइप का दाग दिवो, शेरोच्च मधे टोटल एक कॉलम, इर परे मार्च खान देख का भाग कर दिवो, हाँ, सो ये पूरो अंक शेरोच्च मधे वायर कॉलम, सो वायर कॉलम गुलाम रे इखने बौशा बोगी थे मार्च खान दे भाग कर दिता होगे, तो एक्सर जोनो कॉइटा रो होगे, आ � सर्वनिम्न भैलूटा कत ये जानते हैं तो एक देखी प्रश्न एक सर्वनिम्न भैलू हम पंदो पंदो एक राउंड फिगार तुम पंद्रह अंक स्टार्ट करते व्यवधान दस करना सो पंदो पचिस एक क्लस इंटरवल पाइल हाइस्ट 
ভ্যালু x এর হাইয়েস্ট ভ্যালু 62 সো 62 কে ধরতে হবে সো আমরা ক্লাস ইন্টারভালগুলো সাজাইতে থাকি তাহলে বুঝতে পারবো এখানে কয়টা রো হবে আমি ম্যানুয়ালি একটু করে নিয়েছি বক্সটা আকার আগে আমি ম্যানুয়ালি একটু চেক করে নিয়েছি যে কয়টা কলাম বা কয়টা রো হবে এটা আমি চেক করে নিয়েছি তোমরা একটু চেক করে নিবা তো প্রথমে আমরা 15 থেকে আমাদের অঙ্কটা স্টার্টিং হবে যেহেতু আমাদের x এর x এর সবচেয়ে ছোট ভ্যালু সবচেয়ে ছোট ভ্যালু ছিল 15 এবং 15 নিজে একটা রাউন্ড ফিগার রাউন্ড ফিগার কোনগুলো এগুলো কিন্তু আমি বলেছি যে সংখ্যার শেষে 5 অথবা শূন্য থাকে সেই সংখ্যাটাকে আমরা রাউন্ড ফিগার বলি তো আমাদের ক্লাস ইন্টারভাল একটা রাউন্ড ফিগার থেকে স্টার্টিং করতে হয় তো আমাদের x এর x এর সবচেয়ে ছোট ভ্যালু 15 তো 15 নিজে একটা রাউন্ড ফিগার কারণ 15 শেষে 5 আছে তো যেই সংখ্যা শেষে 5 অথবা শূন্য থাকে আমরা সেই সংখ্যাটাকে রাউন্ড ফিগার বলি রাউন্ড ফিগার পেয়ে গেলে সরাসরি রাউন্ড ফিগার থেকে অঙ্কটা স্টার্টিং করতে হয় আর রাউন্ড ফিগার যদি না পাই তাহলে ধরো এখানে আমি 13 পাইছি তাহলে 13 নিচে যে রাউন্ড ফিগারটা আছে অর্থাৎ 10 তখন আমি 10 থেকে স্টার্ট করব হ্যাঁ বা আমি সবচেয়ে ছোট সংখ্যা আমি পাইলাম 12 তাহলে 10 থেকে স্টার্ট করব মানে 12 থেকে স্টার্ট করা যাবে না কারণ 12 একটা রাউন্ড ফিগার না 12 শেষে 5 অথবা শূন্য নাই তো 12 থেকে স্টার্ট করা যাবে না 12 নিচে যে রাউন্ড ফিগার 10 এই 10 থেকে স্টার্ট করতে হবে আমাদের এই অঙ্কে এরকম ভেজাল হয় নাই কারণ এই অঙ্কে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা হচ্ছে 15 15 নিজে একটা রাউন্ড ফিগার দ্যাটস ওয়াই আমরা 15 থেকে অঙ্কটা স্টার্টিং করতে পারবো তো 15 থেকে 25 ব্যবধান তো 10 করে তাই না x এর ব্যবধান 10 করে y এরও ক্লাস ইন্টারভাল 10 করি তো আমরা 10 করে আগাচ্ছি 15 থেকে 25 তারপরে 25 থেকে 35 35 থেকে 45 এইভাবে যেতে থাকব কত পর্যন্ত যেতে থাকব আমাদের x এর হাইয়েস্ট ভ্যালু যেহেতু 62 আমি 62 কে ধরব সো 62 কে ধরার জন্য আমাদের যেতে হবে 45 থেকে 55 55 থেকে 65 হ্যাঁ আমি 62 কে অলরেডি পেয়ে গেছি হাইয়েস্ট ভ্যালুটাকে যখন তুমি পেয়ে যাবা তখনই তোমার থেমে যেতে হবে আমাদের সবচেয়ে বড় ভ্যালু কত সবচেয়ে বড় ভ্যালু হচ্ছে 62 x এর ভ্যালু সবচেয়ে বড় 62 সো আমি 55 থেকে 65 এই রেঞ্জের মধ্যে 62 কে পেয়ে গেছি সো নিচে রো হবে না জাস্ট টোটালের নামে একটা রো হবে তো এইভাবে আমি বক্সটা আকার আগে আমি ম্যানুয়ালি একটু ক্যালকুলেট করে নিয়েছিলাম যে 15 থেকে 25 25 থেকে 35 35 থেকে 45 45 থেকে 55 55 থেকে 65 এই 65 পর্যন্ত যাওয়ার পরে আমি কিন্তু আর যাইনি কারণ আমাদের সবচাইতে বড় ভ্যালু 62 আমরা এই 65 এর ভিতরেই 65 কে পেয়ে গেছি সো আর রো দরকার নাই আমি x এর রো 5 টা পেয়ে গেলাম এখন y এর তো सेम ভাবে আগাইতে হবে y এর সবচেয়ে ছোট ভ্যালু 40 সবচেয়ে বড় ভ্যালু হচ্ছে 92 সো আমরা 92 কে ধরব হ্যাঁ 40 থেকে অঙ্কটা স্টার্ট করব 40 একটা রাউন্ড ফিগার হ্যাঁ 40 একটা রাউন্ড ফিগার সো 40 থেকে আমরা হচ্ছে 10 করে বাড়াবো 40 থেকে আমরা 10 করে বাড়াবো এইভাবে আমরা স্টার্ট করতে পারি 40 থেকে 50 আমাদের ধরতে হবে 92 কে ঠিক আছে 92 কে ধরতে হবে সো এটা ম্যানুয়ালি আমি করেছিলাম করেছি বিধায় আমি জানতে পেরেছি 1 2 3 4 5 6 ছয়টা কলাম হবে আমি ছয়টা কলাম আগে একে রেখেছি তো তোমরা হচ্ছে ম্যানুয়ালি করে তারপরে ছকটা একে ফেলবা 40 থেকে 50 তারপরে 50 থেকে 60 60 থেকে 70 70 থেকে 80 80 থেকে 90 আমাদের সবচেয়ে বড় ভ্যালু তো 92 একটুর জন্য ধরতে পারি নাই হ্যাঁ 90 থেকে কিন্তু ধরা যায় নাই আরেক ঘর নিতে হবে আরেক ঘরে গিয়ে আমরা পাইলাম 90 থেকে 100 এখন কিন্তু আমরা 92 কে পেয়ে গেছি সো আমাদের কিন্তু কলাম আর বাড়বে না লাস্ট এর টোটাল নাম একটা কলাম ওটা তো দিতেই হবে ওটা আগে দিয়ে ফেলি আমরা হ্যাঁ সো আমাদের 100 পর্যন্ত যেতে হবে আমি কিন্তু 100 পর্যন্ত গিয়েছি হ্যাঁ 100 পর্যন্ত গিয়েছি কারণ আমাদের সবচেয়ে বড় ভ্যালু 92 ছিল 92 কে ধরার জন্য আমাদের হচ্ছে গিয়ে 40 থেকে 50 50 থেকে 60 60 থেকে 70 70 থেকে 80 80 থেকে 90 90 থেকে 100 100 পর্যন্ত যে যেতে হইছে তাহলেই কিন্তু আমি 92 কে ধরতে পারছি সো আমাদের 100 পর্যন্ত লাস্ট যেতে হবে আচ্ছা এখন আসো বাইভেরিয়েট বা দ্বিচলক বিশিষ্ট টেবিল আমরা কিভাবে তৈরি করব এটা একটু আমরা দেখি আমি x আর y এর ভ্যালুগুলো একটু লিখে এখানে ঠিক আছে আমাদের x আর y এর যে ভ্যালুগুলো প্রশ্নে দেওয়া আছে এগুলো একটু লিখি তাহলে টালি দিতে সহজ হবে 32 75 15 48 21 54 27 70 58 92 37 53 47 44 
आठान्न पचाशी अच्छा और आज है वो एक पर लिखी जैगा हाँ एक चेक कर नहीं भूल पूरा अंक भूल जाए बत्रीस पचात्तर पंदो आठचल्लिस एकुश चुवान्न सताइस सत्तर आठान्न बिरानब्बे सत्रिस तिप्पन्न सतचल्लिस चुहत्तर आठान्न पचाशी जोड़ा जोड़ा मानगुल टाली बाहर टाली करार्जन एक जोड़ा के एक साथ विवेचना कर एक टाली दीते हैं कि बोल जोड़ा के विवेचना कर एक टाली दीते हैं तर मैं एक जोड़ाते एक डाली सेकेंड जोड़ा डाली थार्ड जोड़ा डाली फोर्थ जोड़ा डाली तर मैं एक जोड़ा मिले एक टाली है सो एक्सर मान जख बत्रिस वाइर मान तक पचहत्तर ताल बत्रिस और पचहत्तर मिले एक टाली पड़े सो आसो टाली दिए फिली प्रथम क्षेत्र करते हैं एक्सर मान बत्रिस कथाए फाइंड आउट करते हैं तो एक मान बत्रिस पंद्रह थे पचिस ना इन नई पचिस थ पैंत ये एक्सर मान बत्रिस आलोक देखो हमारे एक्सर मान दरकार कत बत्रिस पचिस थ पैंत य तो बत्रिस आसर मान बत्रिस सेकेंड रोते पे टाली हमार सेकेंड रोते ही पड़े वाइर मान कत तो? वाइर मान हो पचात्तर वाइर मान पचात्तर सो पचात्तर कथा आज सत्तर थे आशी ये पचात्तर आ तमने टाली पड़े फोर्थ कलम ठीक है फोर्थ कलम टाली पड़े तो एक्सर मान बत्रिस ये प्रथम फाइंड आउट कर लम पचिस थ पैंतर भरे बत्रिस आर वाइर मान पचात्तर ये फाइंड आउट कर लम सत्तर थे आशी ये वायर मान आत्तर थे आशिर मध्य वायर मान आईटा तीर जी बिंदुते मिलित है से टाली पड़े सो हमें देखी को बिंदुते मिलित है तिर को बिंदुते मिलित है ये बिंदुते मिलित हो देखो ये जा नाम से यह टाली पड़े तो हमारे एक शेष एरपर पंदो आठचल्लिस टाली दो पंदो 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 बोलते हमें बुझी जो ये घर पंदो थ पचिस एखे तो पंदो आज एक मान पंदो वायर मान आठचल्लिस आठचल्लिस कथा आ चल्लिस पंचाश एखे तो आठचल्लिस आ सो दुईटा तीर मिलित हो जी बक्से हमें से बक्से एक टाली दिए फिलब सेकेंड शेष ए थार्ड एकुश चुवान्न एकुश चुवान्न एकुश कथा एक्सर मान एकुश कथा आ पंदो थ पचिस एखे एकुश आसर मान एकुश आर वायर मान चुवान्न चुवान्न कथा आज चुवान्न तुम्हार सेकेंड बक्से आने सेकेंड जी कलम सेकेंड कलम आ देखो तो टाली कथा पड़े टाली पड़े ये मैं हमारे एक्सर मान कत एक्सर मान छो एक एकुश की पंद्रह थ पचिसर मध्य एकुश आ सो हमें एक्सर कलम के आगे फाइंड आउट कर फिलब जो फार्ष्ट फार्ष्ट रोटाई हमारे टाली रो मैं एक्सर मान एकुश ना तो एक्सर मान एक कथाय पाई पंद्रह थ पचिस एखे तो एक्सर मान एकुश पाई सो फार्ष्ट रो टाइम फिक्स कर फिलल एक्सर जो और वाइर मान तक चुवान्न चुवान्न कथाय आ पंचाश थ षाट एखे तो चुवान्न आ सो सेकेंड कलम फिक्स कर फिलल एखीटा शाड़ी कलम जी बिंदुते मिलित है से टाली पड़े सो एक चुवान्न का शेष एबारे सत्ाईस और हे सत्तर सत्ाईस कथा आज सत्ाईस एक्सर मान सत्ाईस सत्ाईस कथा आज सत्ाईस आमारे ये पचिस थ पैंत रोते सत्ाईस आँ सो हमारे टाली सेकेंड रोते ही पड़े टाली कथाय पड़े सेकेंड रोते ही पड़े और वायर मान तक सत्तर सत्तर कोई आ षाट थ सत्तर ना इन्हें ना जा कारण षाट थ सत्तर बोल एखे ऊनसत्तर पर्त काउंट है सत्तर नाम टाली आसले से घर पाठ दीब सो सत्तर टाली ये घरे पड़े सो देखो दुईटा तीन जे बिंदुते मिलित होने का टाली दीब इट शेष सत्य सत्तर शेष एबार आसो आठान्न बिरानब्बे आठान्न कोई आटू द्रुत ही करी आशा करी बुझते विषय आठान्न कथा आज आठान्न आज तुम्हार पंचान्न थ पैंसठी एखे आठान्न आ और बिरानब्बे कथा आज बिरानब्बे आज तुम्हारे एकदम लास्टर जी कलम से बिरानब्बे आ सो टाली कई पड़े एकदम लास्टर घरे अच्छा सो आठान बिरानब्बे शेष सत्रिस तिप्पन्न सत्रिस तिप्पन्न सत्रिस कथा आज है ये पैंत थ पैंतालिस एर भरे तो सत्रिस आ तिप्पन्न लागे तईना सो तिप्पन्न कोई आ पंचाश थ षाट ये तिप्पन्न आो तीर मिलल जी घरे टाली देव सत्रिस तिप्पन्न शेष 
এবার সাতচল্লিশ চুয়াত্তর সাতচল্লিশ চুয়াত্তর সাতচল্লিশ কোথায় আছে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন এখানে সাতচল্লিশ আছে আর চুয়াত্তর দরকার চুয়াত্তর কই আছে চুয়াত্তর আছে তোমার এই ঘরে হ্যাঁ চুয়াত্তর আছে সত্তর থেকে আশির ঘরে সো ক্রস ম্যাচ করো এখানে একটা টালি পড়বে তারপরে তোমার আটান্ন পঁচাশি আটান্ন পঁচাশি আটান্ন পঁচাশি আটান্ন আছে এই ঘরে আর পঁচাশি আছে তোমার এই আশি থেকে নব্বইয়ের ঘরে পঁচাশি আছে সো দুইটা তীর যে বিন্দুতে মিলিত হয়েছে সেখানে একটা টালি দিব আটান্ন পঁচাশির কাজও কমপ্লিট আটান্ন পঁচাশি শেষ তাই না আমাদের আরও চারটা টালি দিতে হবে আটান্ন পঁচাশি শেষ ছেচল্লিশ পঁয়ষট্টি থেকে টালি দিব আচ্ছা আমি এক্সের ওয়াইয়ের মানগুলো আরেকবার লিখে দিচ্ছি ছেচল্লিশ পঁয়ষট্টি পঞ্চাশ বাষট্টি চল্লিশ তিয়াত্তর চুয়ান্ন সাতাত্তর বাষট্টি চল্লিশ পাঁচটা পাঁচটা মান বাকি আছে সো এখন টালি দাও ছেচল্লিশ আর পঁয়ষট্টি ছেচল্লিশ কই আছে ছেচল্লিশ ছেচল্লিশ এইখানে ছেচল্লিশ আছে আর পঁয়ষট্টি কোথায় আছে ষাট থেকে সত্তর এইখানে পঁয়ষট্টি আছে সো টালি ম্যাচ করাও এইখানে টালি পড়বে পঞ্চাশ বাষট্টি পঞ্চাশ কোথায় আছে হ্যাঁ এই ঘরেই পঞ্চাশ আছে আর বাষট্টি কোথায় আছে ষাট থেকে সত্তর বাষট্টি আছে সো এখানে আবার টালি পড়বে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমাদের হচ্ছে চল্লিশ তিয়াত্তর চল্লিশ তিয়াত্তর চল্লিশ কই আছে চল্লিশ চল্লিশ তোমার এই ঘরে আছে চল্লিশ আর তিয়াত্তর কোথায় আছে তিয়াত্তর কোথায় আছে এই ঘরে তিয়াত্তর আছে সো চল্লিশ তিয়াত্তরের টালি বসায় দাও তারপর চুয়ান্ন সাতাত্তর চুয়ান্ন কোথায় আছে চুয়ান্ন চুয়ান্ন আছে তোমার এই ঘরে চুয়ান্ন আছে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন এই ঘরে চুয়ান্ন আছে আর সাতাত্তর কোথায় আছে সাতাত্তর সাতাত্তর কোথায় আছে সত্তর থেকে আশি এখানে সাতাত্তর আছে সো আমরা হচ্ছে মিলাই দিব হ্যাঁ টালি করে ফেললাম আচ্ছা এখন আমাদের লাস্ট বাষট্টি আর চল্লিশ সো বাষট্টি কোথায় আছে বাষট্টি আছে তোমার এই লাস্ট রোতে আর চল্লিশ কোথায় আছে চল্লিশ আছে এই ফার্স্ট রোতে সো মিলাই ফেলো আমাদের বাষট্টি চল্লিশে টালি আমরা পেয়ে গেছি সো আমাদের টালি করা শেষ এখন গোনো এখানে আছে এক দুই সো দুইটা টালি পেলাম এখানে আছে এক দুই দুইটা টালি পেলাম এখানে আছে এক দুই দুইটা টালি পেলাম এখানে আছে এক দুই তিন চার চারটা টালি পেলাম এখানে আছে এক দুই তিন তিনটা টালি পেলাম সো আমাদের এন এর মানটা কত হবে বলো তেরো হইতে হবে সো দেখি তেরো হয় কিনা দুই চার ছয় ছয় চার দশ দশ তিন তেরো আচ্ছা আবার একটা কাজ করতে হবে সেই কাজটা কি সেই কাজটা হচ্ছে আমাদের এইভাবেও ফ্রিকুয়েন্সির যোগ ফটা নামাইতে হবে এক আর দুই সরি এক আর এক এখানে হবে দুইটা টালি এক আর এক দুইটা টালি এক দুই দুইটা টালি এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা টালি একটা টালি একটা টালি সো এইভাবে গুণল তেরো হবে দুই 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 এখানে হলো ছয় ছয় পাঁচ এগারো বারো তেরো হ্যাঁ এন এর মান আমরা আমরা যেখান থেকেই গুণি না কেন আমাদের রেজাল্ট কিন্তু তেরোই শো করছে সো আমাদের বাইব্রেট ফ্রিকুয়েন্সি টিভি ঠিক আছে আমি আমার কাছে একটা অ্যান্সার আছে আমি একটু চেক করি চেক করে দেখি যে সব ঠিকঠাক করলাম কি না দুই 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 চার তিন ঠিক আছে দুই 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 পাঁচ এক এক ঠিক আছে হ্যাঁ টালি দেওয়া ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের বাইব্রেট ফ্রিকুয়েন্সি টেবিল অর্থাৎ প্রশ্নে যখন ক্লাস ইন্টারভাল দেওয়া থাকবে না যখন প্রশ্নে ক্লাস ইন্টারভাল দেওয়া থাকবে না তখন কিন্তু আজকের সিস্টেমে আমরা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি বাইব্রেট ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল তৈরি করতে পারবো বা টু এ ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল আমরা এইভাবে তৈরি করতে পারবো আচ্ছা এখন কথা হইলো এই টাইপের কিছু অঙ্ক আছে শীটের মধ্যে সেগুলো তোমরা হোমওয়ার্ক করবা যেমন রোমান তিন রোমান চার এই দুইটা অঙ্ক তোমরা হোমওয়ার্ক করবা ঠিক আছে রোমান তিন রোমান চার এই দুইটা অঙ্ক তোমরা হোমওয়ার্ক করবা চার নম্বর অঙ্কে সলভ করা আছে শীটের মধ্যে এটা আশা করি পারবা কোনো সমস্যা হবে না আর তিন নম্বর যে অঙ্কটা আছে এইখানে দেখো যখন এইভাবে ভ্যালু থাকবে ধরো নিচে নিচে এক্স এবং ওয়াই এর ভ্যালু দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে এক্স এবং ওয়াই এর হ্যাঁ ভ্যালু দেওয়া আছে এখন এক্স এবং ওয়াই এর ভ্যালুটা কিভাবে আছে এইভাবে জোড়া জোড়ায় আছে তোমার 
জোড়ায় জোড়ায় কিভাবে আছে সেটা আমি একটু বলে দিই জোড়ায় জোড়ায় আছে এইভাবে যে চুয়ান্ন তারপরে একষট্টি তারপরে আছে ষাট বাহাত্তর তারপরে আছে পঁয়তাল্লিশ পঞ্চান্ন এইভাবে আমাদের কাছে অনেকগুলা জোড়া তারা করেই দিয়েছে অনেকগুলা জোড়া করে দিয়েছে আমাদের সিটের প্রবলেম পাঁচের তিন নাম্বার যে অঙ্কটা আছে হ্যাঁ সো এই তিন নাম্বার অঙ্কটা করতে গিয়ে অনেকেই প্রবলেমে পড়ে যায় এক্সের মান কোনটা ওয়াইয়ের মান কোনটা এটা বুঝতে পারে না ঠিক আছে এই যে দেখো আমি কোশ্চেনটা তোমাদেরকে দেখাই এই যে প্রবলেম পাঁচে তিন নাম্বার যে অঙ্কটা এখানে দেখো দা ফলোইং ডাটা রিপ্রেজেন্ট দ্য মার্কস ইন বিজনেস ম্যাথমেটিক্স অর্থাৎ এক্স অ্যান্ড বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স অর্থাৎ ওয়াই অফ টোয়েন্টি স্টুডেন্টস এটা দেখে কী বুঝেছে দ্য ফলোইং ডাটা রিপ্রেজেন্ট মানে নিচের তথ্যগুলো প্রকাশ করে দ্য মার্কস ইন বিজনেস ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স বিজনেস ম্যাথ হুম এই যে বিজনেস ম্যাথ এবং বিজনেস স্ট্যাটের কিছু নম্বর প্রকাশ করে অফ টোয়েন্টি স্টুডেন্ট বিশ জন স্টুডেন্টের তার মানে বিশ জন স্টুডেন্ট বিজনেস ম্যাথে পরীক্ষা দিয়েছে সেই নম্বরগুলো প্রশ্নে দেওয়া আছে আবার বিজনেস স্ট্যাটে পরীক্ষা দিয়েছে সেই নম্বরগুলো দেওয়া আছে তো আমাদের কাছে স্টুডেন্ট কয়জন আমাদের কাছে স্টুডেন্ট হচ্ছে আমাদের কাছে স্টুডেন্ট হচ্ছে বিশ জন এখন এই বিশ জন স্টুডেন্ট বিজনেস ম্যাথে কিছু নম্বর পাইছে আর বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্সে কিছু নম্বর পাইছে সেই নম্বরগুলো আমাদের অঙ্কে দেওয়া আছে এখানে বিশটা জোড়া আছে এখন কোনটা এক্সের মান কোনটা ওয়ের মান এই জিনিসটাই স্টুডেন্টরা বুঝতে পারে না এক্স আর ওয়াই যদি বুঝতে পারো তাহলে আমাদের যে রিকোয়ারমেন্ট বাইব্রেট ফ্রিকুয়েন্সি টেবিল অবশ্যই তোমরা বের করতে পারবা ক্লাস ইন্টারভাল দেওয়া নাই তো কি হয়েছে ক্লাস ইন্টারভাল সূত্র দিয়ে বের করবা দেন হচ্ছে বাইব্রেট ফ্রিকুয়েন্সি টেবিল তৈরি করবা কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এক্সের মান কোনটা ওয়ার মান কোনটা এইটা বলো শোনো এইভাবে জোড়া আকারে যদি থাকে তাহলে প্রথমটা এক্সের মান পরেরটা ওয়ার মান এইভাবে তোমরা বুঝে নিবা তাহলে চুয়ান্ন এটা এক্সের মান একষট্টি এটা ওয়ার মান প্রথম জোড়ার হিসাবে দ্বিতীয় যে জোড়াটা আছে ষাট এক্সের মান বাহাত্তর হচ্ছে ওয়ার মান তো আমি সেই বিষয়টাই বুঝেতে যাচ্ছি যে এক্স এবং ওয়াই আমাদের প্রশ্নে বলা আছে বিজনেস ম্যাথমেটিক্স সেটা হচ্ছে এক্স আর বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স সেটাকে আমরা ওয়াই ধারা প্রকাশ করেছি তো আমাদের এক্স এবং ওয়াইয়ের কিছু তথ্য নিচে দেওয়া আছে বিশ জন স্টুডেন্টের তথ্য নিচে দেওয়া আছে সেখান থেকে বাইব্রেরি টেবিল তৈরি করতে বলছে সো বাইব্রেরি টেবিল তৈরি করার জন্য আমাদের এক্সের মান ওয়াইয়ের মান দরকার প্রথম চলকটা এক্স এর মান দ্বিতীয় চলকটা ওয়াইয়ের মান প্রথম চলকটা এক্সের মান দ্বিতীয় চলকটা ওয়াইয়ের মান প্রথম চলক এক্স এর মান দ্বিতীয় চলক ওয়াইয়ের মান তো তোমরা যদি এক্স আর ওয়াই ফাইন্ড আউট করতে পারো তাহলে তো অবশ্যই টালি দিতে পারবা ঠিক আছে টালি দিয়ে তোমরা বাইব্রেট ফ্রিকুয়েন্সি টেবিল তৈরি করে ফেলবা তো রোমান তিন হোমার্ট থাকলো রোমান চার হোমার্ট থাকলো আমরা কিন্তু বাইব্রেট ফ্রিকুয়েন্সি টেবিল বা টু এ টেবিল তৈরি করা শিখে গেছি দুইটা ক্লাসেই আমাদের নেক্সট যে ক্লাস নেক্সট ক্লাসে কিন্তু আমাদের গ্রাফের অঙ্ক করতে হবে সো সবাই গ্রাফ পেপার কিনে রাখো নেক্সট ক্লাসে আমরা হিস্টোগ্রাম আঁকা শিখব হুম হিস্টোগ্রাম থেকে কীভাবে মোট নির্ণয় করতে হয় সেটাও আমরা শিখব সো তোমরা অবশ্যই গ্রাফ পেপার কিনে রাখবা গ্রাফ পেপারের সাহায্যে কিন্তু আমাদের পরবর্তী প্রত্যেকটা অঙ্ক করতে হবে তো আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত ছিল আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত ছিল আজকের ক্লাস আমি শেষ করে দিচ্ছি ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে আর নেক্সট ক্লাসে অবশ্যই অবশ্যই আমরা গ্রাফের অঙ্ক করব সো সবাই গ্রাফ কিনে রাখবো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম